In this video, I will introduce to you helpful tips during the actual JLPT or Japanese Language Proficiency Test. Before we start, introduce ko po muna sa inyo na ang MyJet TV, ang channel na ito po ay nagbibigay ng informative vlog dito po sa Japan. Japanese lesson in Tagalog, family vlog with my kids, regarding places, food, culture, at iba pa. Dahil po malapit na ang JLPT, next month na po, July, at ang pangalawang test is December. So, yearly, dalawang test po na pwedeng mag-test ng JLPT. Gusto ko pong bigyan kayo ng tip ko po ay nag-exam na ng JLPT N4, N3, at saka N2. So, lahat po yun, nagpagdaanan ko, at dahil ito po binibigay ko sa inyo through my experience, at saka, before po ako nag-exam ng JLPT N2, uh, nanghingi din po ako ng advice from the professional Nihongo teacher kung ano yung mga gagawin. So, yung mga advice po na nakuha ko from them, uh, share ko po sa inyo. I will give tips para po sa actual na test during JLPT, yung actual na, ng araw na mismo ng test. So, in my next video, ibibigay ko rin po doon sa inyo, magagawa po ako ng another vlog na video para po kung how I pass JLPT N4, N3, at N2. So, yung mga tips and secrets naman yun. Iba po yun. Unang-una po is be prepared. Okay, the day before the exam, kailangan po, or two days before the exam, kailangan nyo po i-prepare nyo na po yung mga dadalhin ninyo para po wala po makalimutan. Number one is yung notice card ninyo na pwede po kayo mag-exam. May nakalagay po doon na kung saan kayo mag-exam, kung anong place, ganyan, anong time. So, kailangan po yun. Number two, valid ID. May valid ID po dapat kayo. Pag nandito po kayo sa Japan, yung residence card. Ne? Residence card. And, dalawang at least two na pencil. 2B or B. Maganda po yung 2B kasi, bakit bakit ko po ina-advise na 2B? Kasi po, yung 2B pencil is makapal po yung ano niya. So, mas masishade po talaga siya makikita sa computer. Yung pagsishade, hindi po manipis. Kasama po doon na kailangan nyo i-prepare is eraser. Eraser. Dapat po yung eraser ay walang balot. Uh, walang balot. Yung ano siya, yung ano, eraser lang mismo, walang takip or anything na yung white lang siya. Kahit anong kulay ng eraser, basta po mag, madaling makabura or Maayos mabura siya. Madaling mabura. Okay. Isa pa. Ito pang importante po. Magdala po tayo ng wrist watch. Relo. Na, 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 ano sa kamay ha. Huwag po yung relo na, ano. Huwag po yung ganitong relo ha. Dapat po ang relo na dadalhin nyo yung relo sa kamay. Ne? Ude doke in Nihongo. Tapos, bawal po yung nag alarm siya. Yung nag alarm na watch. Hindi po pwede kasi maingay. Uh, baka po mabigyan kayo ng yellow card pag umingay. nag alarm yung ano nyo. Nga pala sa during the test, ang mga teacher, ang mga watcher or staff ng, na nando dun sa loob ng test, meron silang card na dala. Yellow and red. Pag pinigyan po kayo ng yellow card, meaning warning na po yun. At ang red card ay stop po kayo. Hindi na po kayo makakapag-exam. Out na po kayo sa room. Ne? So, tandaan nyo po yung yellow and red card. So, wag po na tayo magdadala ng wristwatch na may alarm na tumutunog. Okay. Yun na po ang mga importanteng dalhin. Kasi, bakit ko po sinabi sa inyo na magdala ng wristwatch? Kasi po, uh, meron may time limit po ang exam. Ne? Alam po natin lahat na may time limit ang exam. Tapos yung bago po ngayong JLPT 2021, nagbago po yung time limit nila ha. So, i-check nyo po sa internet. Nagbago ang time limit nila buma, uh, ano, bumaba ng 5 minutes. Ang listening lang ang hindi. Ne? So, nagbago po ang time limit nila. So, may, may mga room po, may mga testing room, may watch sa harap, may wall clock. Pero, meron naman pong testing room na walang wall clock. So, mas maganda po magdala kayo ng wristwatch. Tapos, pag nag-e-exam po kayo, yung wristwatch nyo, ilagay lapag nyo lang po sa table nyo sa harapan, kasama yung pencil, yung eraser, eh, pati yung watch, ilagay nyo lang doon. O, oh, Okay, number two. Tip number two is, yung cellphone nyo, turn off your cellphone. Not, not in manner mode. Huwag po manner mode. Kasi ang manner mode po ay mag, mag, magba-vibrate siya or 
ano siya, meron po kasi tayong may mga setting tayo sa, sa ating telepono na pag manner mode, meron nagbabibrate. Pero mas maganda para po safe po tayo pag papasok na po tayo sa testing room, i-off na po natin ang cellphone natin. Bakit po? Kasi pag siya ay nag-vibrate at umingay, bibigyan po kayo no ng yellow card. Depende po sa teacher, depende sa staff na tumitingin sa inyo. It's either yellow card or red card. Uh, mapapasama po kayo pag red card kasi hindi na po kayo makakapag-exam. May tip number three. Huwag bubuksan ang questionnaire hanggat hindi sinasabi ng uh, teacher or ng staff na nasa harapan ni. Eh. Wag na wag po nating meron po kasing iba na magkakamali na uh, ha titignan agad bubuklatin. Wag na wag niyo pong gagawin 'yon dahil po baka bumabigyan kayo ng yellow card or red card pag kayo minalas. Malas. Okay, number so, ah number 4 na. <laughs> number 4. <four. laughs> Ang ko. Mark your answer hang as you go. Halimbawa, sasagot na kayo ne. Eh. Ilalagay i-mark niyo po yung answer niyo talaga. Ah, uh, wag na po yung do not leave. Wag niyo pong i-leave. Halimbawa ha, na, nasa number 1. Ang marking po niyan ay shading lang po kasi parang oblong siya. I-shade niyo lang po 'yan. So i-shade shading lang 'yan. So wag po kayong mag-skip sa number 2 kung hindi niyo na shade yung answer niyo ha. Wag niyo pong kakalimutan. Ngayon, ito pong magkasulod ng number ang kas ang next na tip is Huwag po kayong do not stuck on the on one problem or one question. Huwag po kayong mag-i-stuck, huwag po kayong magtatagal sa isang question. Ne? Halimbawa, hindi nyo po alam, talagang huwag nyo nang pilitin. Pag hindi nyo alam, hindi nyo mabasa, huwag nyo nang pilitin. Hindi nyo makiintindihan yung kanji or hindi nyo maintindihan yung vocabulary, yung salita. Iskip nyo siya. Pero, pwede po nyong iskip. Na huwag kayong mag-stuck sa isang question, pwede po kayong mag-skip pero yung sa gilid ng number, lagyan niyo po siya ng uh, para tanda na hindi niyo siya nasagot, nasagutan. Yan ba o underline lang, maliit lang yung sa sarili niyo kung yung na para hindi siya, huwag masyadong makapal or huwag masyadong maano na makaka-distract siya sa computer ne. Basta lagyan niyo lang siya ng mark sa gilid. Huwag po kayong mag-stack sa isang question na hindi nyo po alam. Kasi so, mabilis po yung oras. So, pag pinipilit nyo po nasagutan yung isang question na hindi nyo po naintindihan, mabilis po yung oras sa, sa exam, during the exam. So, ang mangyayari po nun, masasayang po malulos po yung oras ninyo dun sa mga alam ninyong sagutan. Ne? So, skip nyo muna siya, pero lagyan nyo po siya ng palatandaan na in-skip nyo siya. No? At pagkatapos nyo po masagutan lahat, na shade na po yung lahat, yung na-skip nyo, balikan nyo po. Na wag na wag nyo pong kalimutan na wag siyang asasagutan lahat ng answer sheet. Uh, lahat ng question na wag po kayong mag-skip. Kahit hindi nyo po alam, kahit hindi nyo po alam yung answer, ayun na, uh, sagutan nyo po siya. Pero i-ano nyo po, um, pag hindi nyo po alam, unahin nyo po na munang sagutan yung mga alam ninyo. Skip nyo muna siya. Basta lagyan nyo po siya ng palatandaan. Okay! Another tip! Next tip is, ito po, importante din, kumain po tayo. Ayan. Kumain po tayo bago po tayo pumunta sa examination site, sa test site. Bakit po? Kasi kailangan po ng brain natin ang uh, sugar. No, halimbawa, ganito, um, uh, nininervis kayo, hindi kayo makakain, ganyan. So, mas maganda na maaga po tayong gigising, i-condition natin ang katawan natin, at kumain po tayo ng pagkain. Talaga na kumain. <laughs> kumain po tayo, huwag po tayong mag-skip ng pagkain natin before po mag-exam. Before po mag-test. Okay, kasi kailangan ng brain natin ng sugar para mag-circulate siya ng maayos. Kasi pag wala po tayong sugar sa katawan, sa brain, lalo na sa brain, mahirap makaka-distract po ito sa ating concentration during the test. Okay! So, next step! Ayan, so dahil po merong um, break 
during the vocabulary kasi meron yan dalawa kasing ano siya uh, part part 1 and part 2 yung first part andiyan po yung mga vocabulary yung language ne vocabulary reading yan po yung language comprehension tapos yung part 2 yan naman po yung listening listening so sa kalagit na ng part 1 at part 2 meron pong mahabang break diyan so pwede po tayong kumain at important kumain ng light lang at ang pinaka-importante po dyan ay mag-take po tayo ng uh, pumunta po tayo sa restroom. Huwag na huwag po tayong hindi mag-ihihi. Ayan. Uh, kailangan po umihi tayo or mag-restroom po tayo. Ne? Kasi mag-take po tayo ng restroom break. Dahil yan po ang importante, baka po sa sobrang ano na, nervous natin along the test, eh, ma parang maiihi ka, hindi po tayo makakapag-concentrate niyan. So, so, ito po yung tip, last tip na ibibigay ko sa inyo na importante para sa akin na talaga pong makakatulong, especially, lalong-lalo na ito po, ay, ang tip na ito ay para sa part 2 na listening take down notes. Okay, paano po tayo mag-take down notes? Kasi po, ang listening part ng JLPT, isang beses lang po yung sasabihin, may kaiwa kasi yan mag-uusap, may communication dyan na mapapakinggan nyo. Hindi na po siya inuulit. Wala pong repeat na question, ha? Sa listening sa JLPT. Isang beses lang po yung uh, maririnig sa CD. Meron po silang ipaparinig first muna sa inyo, parang sample, ne? Paano po yung listening? May, lahat po yun may mga sample, ne? So, yung listening po, ang sample, papakit, paparinggan sa inyo yung sample, hindi po siya inuulit na yung question. Isang beses lang po. And then, you, you will choose the answer dun po sa questionnaire. Dalawa kasi yan. Yung may answer sheet at may questionnaire, ne? Dalawang papel na parehong puti. So, yung questionnaire, dun yung po pipiliin kung ano yung a-answer, kung ano yung pagpipilian choices na sasagutan ninyo. Ngayon, yung sagot nyo, ilalagay nyo sa answer sheet. Ngayon, ang tanong, saan po pwedeng mag lagay ng mag-take down notes? Kasi bawal na magdadala ng, bawal po na magdala ng extra na papel. Bawal po yan. So, ang papel na nasa, na, na nandiyan lang na nakapatong sa harap ninyo sa desk ng test, ay answer sheet lang at a questionnaire ne? na galing sa staff. Okay? Okay po ba? So, pwede po tayo mag-take down notes sa questionnaire. Wag na wag po tayo mag-take down notes sa answer sheet. Okay, paano po ba mag-take down notes sa uh, questionnaire? Ne? Kasi ganito, halimbawa, may kaiwa, may maririnig kayo niya na nagsasalita ng lalaki at babae. Ne? Pag may narinig tayo na, na ano, Otoko, toka, on na. Di ba may ganon? Otoko wa, nani nani, on na wa, nani nani. Tapos ganyan ha. Pag gano'n maririnig ninyo, so maggagawa lang kayo ng abbreviation kasi tuloy-tuloy po ang ano yan, ang kaywa, ang salita ng listening, ne? Lalong-lalo na po dun sa mga mag exam ng JLPT and 2. Paskit pag sa listening, magmahihirap na po yung mga salita. So, kailangan ah, uh, Gag maging ano po tayo, parang doktor, yung tayo lang nakakaalam ng sinusulat natin. Halimbawa, pag auto ko on na, huwag na po natin isusulat lahat-lahat auto ko ganyan. Huwag na po yung ganun. Magagawa po tayo ng halimbawa, M for male, o di kaya uh, auto ko OT or on na ON, ganyan. Ha? Maglalagay po kayo ng abbreviation. Ngayon, tapos halimbawa, 40 years old siya or kung ano lang taon siya. So, yung 40 tapos YO lang. Ganon. Years old YO. Yung mga ganon, no? So, ano, para po hindi tayo mahirapan na yung abbreviation po yung iti-take down note natin. Sa questionnaire, ha? Sa questionnaire. So, para po pag nang nagtanong, so, kung yan, lahat ng narinig nyo na importante, isusulat nyo dun sa questionnaire, sa tabi ng question, or di kaya sa pinakababa or sa gilid, ne? Gilid-gilid lang, wag po kayo magsusulat sa gitna, ne? Sa gilid or sa pinakababa, sa mga side-side na questionnaire, kung saan po yung uh, pagpipilian ng question, ne? Tapos, so pag tinanong na, so madidi, malalaman nyo na po kung ano yung sasagutin ninyo kasi chichek nyo po yung mga tinake down notes ninyo. Kasi mahirap po na, lalo na sa JLPTN2, no? 
ano siya, um, masyadong tricky po yung mga, yung listening niya. Then, kaya kailangan mag-take down note po kayo. Huwag po kayong mahihiya mag-take down note dun sa questionnaire. Huwag po sa answer sheet. It is all for today, guys. Sana po may natutunan po kayo kahit pa paano sa aking vlog na ito. At next po na vlog is tips and secrets on how I pass JLPT N4, N3, at N2. Kung ano po yung mga ano ko, mga application, apply na ginamit ko, mga references na ginamit ko, mga secret ko sa pag-aaral ng JLPT, JLPT N4, N3, at N2. Ngayon, ako naman po ay uh, dahil busy pa, uh, nag-challenge din po ako. Gusto ko rin po i-challenge ang sarili ko na mag-take ng JLPT N1. Um, hindi ko po ina-expect na papasa ako dyan kasi mahirap talaga siya. Anyway, uh, kailangan itry po natin ng best natin. So, Huwag po tayo muna matakot, lalo na yung mag -e exam ngayong July. Huwag po kayong matakot, papasa kayo or babagsak kayo na importante makapag-exam po kayo, ready po kayo. Ready sa lahat ng gagawin. And then, kung pumasa po tayo, yes, magandang result yan. Ngayon, huwag naman po kayong mawawalan ng, ng loob kung halimbawa hindi po tayo nakapasa. Why? Kasi maganda rin po, kasi may experience na po tayo na kung ano po yung mga dapat natin pag-aralan, kung ano yung style ng exam, uh, pagbabasihan na ganito pala ang exam, ganyan pala ang dapat kong malaman ni. So, maganda po na maka-experience din po tayo na for the first time na mag-exam. Thank you for watching my Jet TV. Sana po may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung may question po kayo, nag-ano rin po ako ng vlog ng Japanese lesson in Tagalog. So, kung may mga gusto po kayong pag-aralan natin, uh, just comment dito sa comment section. I-comment nyo po kung ano po gusto nyo pag-aralan. Okay guys, see you on our next vlog. Thank you for watching!